Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD S-400'leri bahane edip satmamıştı. Türkiye bin pişman etti, onu da yaptı. ABD Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerine bahane ederek TCG İstanbul Fırkateyi'nin de kullanılacak MK-41 dikey atım sisteminin satışına onay vermeyince Türk ordusu içine yerli ve milli dikey atım lançer sistemini geliştirdiler. Roketsan'ın Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Mayıs 2021 itibarıyla başlattığı dikey atım lançer sistemi projesinde sona gelindi. Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağlılığa son verecek Midlas'ın ilk atışlı testi Aksaray atışlı test alanında başarıyla gerçekleştirildi. Midlas'ın karadan atışlı testlerinin tamamlanmasıyla sistemin inşası devam eden mil gemi sınıfı fırkateynlerinin ilki olan TCG İstanbul'a entegrasyonu içinde önemli bir aşama geride bırakıldı. İlk etapta Hisar'da RF ile Türk Deniz Kuvvetleri platformlarına bu lançerle hava savunma yeteneği kazandırılacak. Devamında ise Süper Blok 1, Atmaca ve diğer milli füzelerde Midlas'a entegre edilecek. Böylece Türk donanması platformlarında birçok savunma ve taarruz mühimmatı da kullanılabilir hale gelecek. Dünya üzerinde bu sistemler ağırlıklı olarak gemilerde kullanılabiliyor. Ancak ilerleyen süreçlerde üst ve liman korunması için karadan konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor. Dünyada sayıda ülkenin üretebildiği ve Türkiye'nin yurt dışına bağımlı olduğu güverte altı dikey atım lançer sistemi, Midlas'ın TCG İstanbul entegrasyonuyla Eylül 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine milli olarak girecek. Hisar DRF füzesinin de sisteme entegrasyonuyla Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olarak tarihi ismini yazdıracak. Midlas'ın TCG İstanbul'a yetişeceğini dile getiren Murat II, İstanbul'un Fırkateyni'nin Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girmesiyle beraber Midlas'ın hayata geçmesini, orada kullanılmasını hedefliyoruz. Şu anda onunla ilgili bir sıkıntımız yok diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.